வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா குடல் வால் அலட்சி என்றால் என்ன அது வெடித்தா என்ன ஆகும் அதாவது அப்பண்டிசைட்டிஸ் குடல் குடல் வால் அலட்சினா எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்பண்டிசைட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அது வெடித்தா என்ன ஆகும் அப்பண்டிஸ் வெடிச்சிடும் அப்படிங்கிறது ஸோ குடல் வால் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த உடம்பில் அதாவது சிறுகுடலும் பெருகுடலும் சேர்கிற இடத்துல நடுவில் இந்த இடத்துல வலது பக்கம் கீழே சின்னதாக ஒரு புழுமாக இருக்கிறது அதில் ஒரு தொற்று இன்ஃபெக்ஷன் வந்தால் அப்பண்டிசைட்டிஸ் இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டான்ஸ் வந்து டான்சலைட்டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்கிறோம் தொண்டையில் கண் ஒரு ஃபெரிஞ்சைட்டிஸ் அது மாதிரி அப்பண்டிசைட்டிஸ் அதுதான் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் தொற்று கிருமி தொற்று தான் அப்பண்டிசைட்டிஸ் ஆர் குடல் வால் அலர்ச்சிங்கிறது சரி இது சப்போஸ் இது வெடித்தா என்ன ஆகும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரொம்ப மோசமாக இருந்தேன்னா குடல் வால் வெடிச்சிச்சு அதனால் என்ன ஆகும் யோசித்து பாருங்கள் குடல் வால் இப்போ வெடிச்சிருச்சு அப்படின்னா குடலுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட்ஸ் அதாவது குடல் வாழ்க்கை என்னலாம் இருக்கலாம் மலம் இருக்கலாம் அது மோஷன் ஆசி இருக்கலாம் பை பித்தாக இருக்கலாம் எல்லாமே கலந்து அதாவது ஒரு ஒரு கெட்டு போன அவ்வளோவுமே வெளியே வ குடல் உள்ளேருந்து வயிற்றுக்குள்ளே வந்துடலாம் அதோடு சேர்ந்து பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே குடல்லேருந்து வெளியே வந்துடுது ஸோ வந்தால் என்ன ஆகும் அது மற்ற இடத்துக்கு பரவலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் மேலே எல்லாமே பரவலாம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது இது வந்து முதல்ல வந்து பக்கத்தில் தொற்று நோய் தொற்று மாதிரி பக்கத்தில் உள்ள ஆர்கன்ஸ் போய் அஃபெக்ட் ஆகலாம் அதுக்கு அடுத்தது கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ரொம்ப மோசமாகும் பொழுது அது வந்து ரத்தத்தில் கலந்து பாக்டீரியமியா ஒரு செப்டிசிமியா அதாவது பயங்கரமான ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் அது உடல் எல்லாத்துக்கும் பாக்டீரியா போய் அது வந்து டாக்ஸின் அதில் வந்து நச்சு வெளியாகி மற்ற ஆர்கன்ஸ் நம்ம ஹார்ட்டு பிரெயினு கிட்னி லிவர் மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர்னு சொல்கிற பல ஆர்கன்ஸ் பல ஆர்கன்ஸ் வந்து வேலையை செய்யாமல் அது ஒரு கடைசி ஒரு டெத்து ஒரு ஒரு சாவுக்கு வ ஒரு வழி வகுக்கலாம் ஸோ இதோட முக்கியம் இதோட முக்கிய தன்மை என்னென்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து உங்களுக்கு சாதாரண ஒரு அப்பண்டி சைட்டிஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் பட் வலிச்சு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும் ஜாஸ்தியான பிறகு ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்டாக இருக்க அது மெதுவாக இருக்க அழுத்தினா கல் மாதிரி போர்டில் கிரிஜிட்டி கல் மாதிரி இருக்கும் மூச்சு விடுறது கஷ்டமாக தெரியும் பேசுகிறது கஷ்டமாக தெரியும் காய்ச்சல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் வலி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் என்ன சொல்கிறது அசைய உங்களுக்கு அசைஞ்சாவே வயிறுலாம் வலிக்கும் டாக்டர்ஸ் வந்து தொட்டு பார்த்தாங்கன்னா கல் மாதிரி வயிறு இருக்கும் குடல் அசைவுகள்லாம் ஒரு நார்மலாக ஒரு ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு பார்த்தோம்னா குடல் அசைகிறதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சவுண்டெலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கலாம் இதமாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி வாமிட்டிங் ஃபீவர் வாமிட்டிங் இல்லை சிலருக்கு பார்த்திங்கன்னா லூஸ் மோஷன் அதாவது தண்ணியாக மோஷன் போகிறது இது மாதிரிலாம் சில பிரச்சனை வரும் இதுக்கு ஒரே தீர்வு உள்ள ஒரு ஒரு நீங்கள் ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிபுணரை பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் வந்து நல்லா ஓப்பன் பண்ணி பெருசாக கட் பண்ணி திறந்து பண்ணாமல் கீகோல் அப்ரோச் சிறு நெண் துளை அது லேப்ரோஸ்கோப் மூலமாக உள்ளே போய் முதல்ல அந்த கெட்டு போன பொருளெல்லாம் வெளியே சிந்தி இருக்கும் மோஷன் அது ஒரு சாக்கடமை தான் சாக்கடையிலேருந்து அவ்வளோ பொருள் வெளியே கொட்டின வயிற்றுல கொட்டி இருக்கும் அதை ஃபுல்லாக நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுக்கணும் அதுதான் அது முக்கியமான ஒரு இது ஏன்னா அதில் வந்து தொற்று அதில் வந்து கிருமி வந்து வேறு எங்கேயும் பரவி இருக்கக்கூடாது அதுக்காக என்ன பண்ணும் முதல்ல நம்ம அவ்வளோத்தையும் வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்பண்டிக்ஸ் அந்த கெட்டு போன அப்பண்டிக்ஸையும் ஆப்ரேட் பண்ணி வெளியே எடுத்து போடுறது தான் இது ஒரு முக்கியமானது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இது ஆறு மணி நேரத்தில் பண்ணணும் ஏழு மணி நேரத்தில் பண்ணணும் இதுக்குள்ள உயிர் காபத்து அப்படி ஒரு அது ஒரு ஜென்ரல் டேர் அது ஒரு ஒரு பொதுவான ஒரு இது பட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம வந்து அதை நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணி அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம இது பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நமக்கு வந்து அந்த ரெக்கவரி அதாவது வெளியே வர்றதும் சரி உயிர் காபத்தும் சரி ரொம்ப கம்மியாகும் ஸோ அதனால் எப்போ எப்போவுமே ஒரு அப்படி சைட்டிஸ்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துவிட்டால் அதை ஒரு அலட்சியம் பண்ணாமல் டாக்டர் ஒரு அறுவை சிகிச்சை நம்பர் ஒருத்தர் பார்த்து அவங்க எப்படி இருக்குது என்ன அவங்க ஏதாவது ஸ்கேன் பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு இல்லை ஆன்டிபயோட்டிக் சில உடனே இது மாதிரி சஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் உடனே போய் ஆன்டிபயோட்டிக் போடணும் சொல்லுவாங்க அது மாதிரி சொன்னாங்கன்னா ப்ராப்பராக அதை கேட்டுட்டு ஒரு அந்த குடல் வால் அலட்சினால் அது வெடிப்பதுனால வர்ற என்ன சொல்கிறது மார்டாலிட்டி அண்ட் மார்பிடிட்டிம்பாங்க அதாவது ஒரு அதோட அதனால் வர்ற பிரச்சனைய ஒரு சரியான டைமில் சரியான ஒரு அறுவை சிகிச்சை நிலையை பார்த்து சரி செய்து கொள்வது ரொம்ப நல்லது மிக்க நன்றி